நெக்ஸ்ட் கல்வி பரவலாக்கம் சிந்து வெளியின்னு பார்த்தவனே ஒன்று மைண்டில் நினைவுக்கு வரும் அங்கே நிறைய பேர் படிச்சுருப்பான் ஆமாம் அவங்கள நேரில் பார்க்கல எங்கே பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி பொறிப்புகள் முத்திரைகள் நான் விஸ்டிங் கார்டு வச்சுருக்க மாதிரி ஒவ்வொரு வியாபாரியும் ஒரு முத்திரை வச்சுருந்துருக்கான் ஐதாபாத மகாதன் சொல்கிறார் அந்த முத்திரையிலலாம் என்ன இருக்குன்னா அனைமாக அவனுடைய பேர் இருக்குது அவனுடைய குடிப்பெயர் இருக்கும் அல்லது அவனுடைய குலப்பெயர் இருக்கும் அல்லது அவனுடைய வீட்டு பெயர் இருக்கும் அல்லது அவனுடைய சொந்த பெயர் இருக்கும் அல்லது ஊர் பெயர் இருக்கும் இதில் எழுதியிருக்க அதெல்லாம் பேர் இருக்கு அப்படிங்கிறார் ஆளோட பேர் இருக்கு ஊரோட பேர் இருக்கு ஆனால் நம்மளால் படிக்க முடியல இவ்வளவு எழுத்து இருக்கு சங்க இலக்கியத்துக்கு வாங்க ஆண்டிபட்டின்னு அதில் ஒருத்தன் கல்லுப்பானை வச்சிருக்கான் அந்த கல்லுப்பானையில் வந்து நாகன் ஊரல் எழுதி வச்சிருக்கான் வேற எவனும் எடுத்து பிடிச்சிடக்கூடாதுன்னு இந்த பானை வந்து இந்த கல்லுப்பானை ஊரல் வச்சிருக்க பானை வந்து நாகனுடைய பானடா நாகனுடைய பானை வந்து பானையில எழுதி வைக்கிறான் தான் கல்வி எவ்வளவு பரவலா இருந்திருக்கும் கீழே வடலூர்ல ஈம பானை புதைக்கும் போது அந்த எலும்புகள்லாம் வச்சு புதைக்கிறதுல அதுல பேர் எழுதியிருக்கான் அரசலூர் ஈந்தலூர்ல வந்து ரெண்டு கோழிக்கு என்னுடைய புத்தகத்தில் இருக்க திராவிட பண்பாட்டு புத்தகத்தில் இந்த அதனுடைய படம் இருக்கும் அரசலூர் ஈந்தலூர்ல ஏழாம் நூற்றாண்டுல வந்து கோழிக்கு வந்து உருவப்பிடிப்பு நடுகள் வச்சான் அதில் ஒரு கோழிக்கு பேர் வச்சிருக்கான் பொற்கூற்றின் கோல்டன் காக்கர் நம்ம சார் நம்ம ஊரில் கோழி சண்டை விட்டோம்னா கோழி சண்டையில் கோழி சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா இவனு உட்காந்து அழுவான் ஜல்லிக்கட்டில் ஜல்லிக்கட்டு மாடு பார்த்தீங்கன்னா இவனு உட்காந்து அழுவான் அந்த பண்பாடு சிந்துவெளி பண்பாட்டு பெயர் நடுகள் பெயர் பெயர் நாட்டுதல் இப்படிங்கிற இந்த மரபு இந்த மரபனுடைய இந்த மரபையும் அந்த மரபையும் ஒப்பிட்டுப்பார் இந்தியாவில் கிடைக்கிற சிந்துவெளி போன்ற குறியீடுகளோடு கிடைத்த கிராஃபிட்டி என்று சொல்லப்படுகிற பொறிப்புகள் உள்ள மட்பாண்டங்கள் இந்தியாவில் நூறு மட்பாண்டம் கிடைத்ததென்றால் தொண்ணூறு மட்பாண்டங்கள் தென்னிந்தியாவிலும் அதிலும் எண்பது மட்பாண்டங்கள் தமிழகத்தில் தான் கிடைத்திருக்கிறது மண்பானையில் எழுத தெரிந்தவன் மண்பானையில் எழுதுனா அதுக்குனாலதான் கீரல் பேரு ஏன் பானையில் எழுதிருப்பாங்க பேப்பர்லாம் இல்லை பிரிண்டிங் மிஷின் இல்லை கம்ப்யூட்டர் இல்லை அப்ப வந்து ஒருத்தன் எழுதுறா என்ன பண்ணும் ஒரு ஆணி மாதிரி ஏதாவது எடுத்து ஒண்ணு கீரல் இப்போ கூட நீங்கள் பத்திரம் பதியும் போது பார்த்துருப்பீங்க எல்லாம் கையெழுத்து போட்டு வந்து க கைவிரல் வைப்பாங்க அல்லது கையோக்க போடுவாங்க அந்த இடத்துல கீரல் எழுதியிருக்கான் கீரல் கீரல் போட்டு அந்த இடத்துல கையெழுத்து இல்லைன்னா நான் ஆனால் விரல் ரேகையை வைப்பாங்க கீரல் ஏன்னா அதை கீறியவன் கல்வெட்டு எழுதியவன் முதல்ல வந்து கீறினான் அதுக்கு பின்னால் தான் கல்வெட்டில் எழுதினான் அதுக்கு பின்னால் தான் அச்சு பிரிண்ட் இதெல்லாம் வந்தது அப்போ அந்த கீரல் அப்படிங்கிறதுக்கு பார்த்தீங்களா இது வந்து கல்வி பரவலாக்கம் அதனால தான் சங்க இலக்கியத்தில் சங்க இலக்கிய பாடல்கள் எழுதியிருக்கவங்களில் பதினஞ்சு சதவீதம் பேர் பெண்கள் இன்னைக்காவது இந்தியாவில் வந்து கவிதை எழுதுறவங்கள பதினஞ்சு பேர் பெண்கள் இருக்காங்களா பதினஞ்சு சதவீதம் இன்னைக்கு கூட கிடையாது எவ்வளவு கல்வி பரவலாக்கம் இருந்தால் எல்லா ஜாதிக்காரர்களும் எல்லா தொழில் செய்தவர்களும் சங்க இலக்கிய புலவனை பாருங்க வியாபாரியும் இருக்கான் கூல வணிகன் இருக்கான் பொன் வணிகன் இருக்கான் கணக்காயன் இருக்கான் அரசன் இருக்கான் எல்லாம் கவிதை எழுதியிருக்கான் பெண்கள் கவிதை எழுதியிருக்காங்க கல்வி பரவலாக்கம் என்பது சிந்துவெளியின் அடையாளம் சங்க இலக்கியத்தின் அடையாளம் தமிழ் பண்பாட்டினுடைய அடையாளம் இது வந்து குடும்ப நல்ல கிடைச்சது உங்க ஊர் பகுதிங்கிறால தன் வெந்நீர் ஆளி தடா தடா தடாங்கிறதுனா அந்த இப்ப கூட சொல்லுவாங்க தடான்னா அந்த வெந்நீர் பானை எல்லாம் போடுறதுக்கு தடவு அது ஏன் தடா வாச்சிங்கன்னா தடவியதால் தடவு வனைந்ததால் பானை அது அந்த அந்த தடவி தான் அந்த வடிவத்தை கொடுக்கணும் அப்படிப்பட்டதுல அதுல வந்து பெயர்கள் இப்படி பேர் பொறிப்புகளோடு கூடிய ஒரு பண்பாடு கல்வி பரவலாக்கம் நெக்ஸ்ட் இப்ப குற்கை வஞ்சி தொண்டி வளாகம் நான் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு செம்மொழி மாநாட்டில் தான் இந்த மேப்ப முத முதலாக நான் இந்த வரைபடத்தை வெளியிட்டேன் இந்த மண்ணில் தான் வெளியிட்டேன் இதில் இருக்க பேர்லாம் வந்து சேரன் சோழன் பாண்டியன் கொங்கு கொற்கை வஞ்சி தொண்டி மதுரை சங்க இலக்கியத்தில் நீங்கள் சொல்கிற மலைகளின் பெயர்கள் ஊர்களின் பெயர்கள் நதிகளின் பெயர்கள் குடிகளின் பெயர்கள் எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக இது கற்பனை இல்லை அட்சரேகையின் தீர்க்கரேகையோடும் நான் வரைந்திருக்கிற வரைபடம் இது உலகத்தினுடைய பார்வைக்கு இணையதளத்தில் இருக்கிறது யார் வேண்டுமானாலும் இதை சோதித்துக் கொள்ளலாம் இவ்வளவு பேர் எப்படி அங்கே வரும் கொற்கை வஞ்சி தொண்டி இந்த கொற்கை வஞ்சி தொண்டிக்கு வேறு எந்த மொழி குடும்பமாவது வேறு எந்த மாநிலமாவது வேறு எந்த சமூகமாவது உரிமை கொண்டாடி இருக்கிறதா இப்ப நீங்க சொல்றீங்க திடீர்னு வந்து ஒரு ஆக்ரான்னு எழுதிருச்சுவீங்க ஆக்ரான்னா சரி ஒரு வேற ஒருத்தர் உரிமை கொண்டாடுவார்கள் காஞ்சி கூட சொல்ல முடியாது ஏன்னா நகரேச காஞ்சின்னு ஒரு வடமொழியில ஒரு ஒரு இது இருக்கும் நகரேச காஞ்சி நகரம்னா ஒரு காஞ்சி மாதிரி இருக்கும்ட்டு ஆனா கொற்கைங்கிற பேருக்கோ தொண்டிங்கிற பேருக்கோ வஞ்சிங்கிற பேருக்கோ இந்தியாவில் வேற யாரும் உரிமை கொண்டாடல செலியன் என்ற பெயருக்கும் மா
இந்த படி இந்த பண்பாட்டினுடைய அடித்தளத்தை இதன் மூலமாக அடையாளம் காண்பதற்காக விரும்புகிறேன் ஏன்னா அந்த இடப்பெயர் வந்து அப்படி சாகாவரம் பெற்றவை ஒரு மனுஷன் வந்து அமெரிக்காவில் இருந்து ஐரோப்பாவில் இருந்து எல்லாரும் அமெரிக்காவுக்கு போனாங்க கொலம்பஸ் கண்டுபிடிச்சப்ப என்ன பண்ணாங்க இங்கிலாந்துலேருந்து போனவன் இங்கிலீஷ் பேரை கொண்டு போனான் ஜெர்மன் சைட்லேருந்து கொண்டவன் ஜெர்மானிக் நேம கொண்டு போனான் ஸ்பெயின் சைட்லேருந்து போனவன் ஸ்பானிக் நேம கொண்டு போனான் அடிமைகளாக கொண்டு செல்லப்பட்ட ஆப்பிரிக்காவிலிருந்து போனவர்கள் ஆப்பிரிக்கா நேம கொண்டு போனாங்க அதனால தான் கலிஃபோர்னியாவில் ஒரு ஊர் இருக்கு அந்த ஊருக்கு பேர் ஈஜிப்ட் கிராமம் அந்த ஈஜிப்டுங்கிற கிராமத்து பக்கத்தில் ஒரு சின்ன சிற்று நதி சிற்று நதி போகுது அந்த சிற்று சின்ன நதிக்கு பேர் நைல் இது அமெரிக்காவில் இருக்கு அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய ஆப்பிரிக்க பேர்களும் ஐரோப்பிய பேர்களும் பெயர்களை சுமந்து சென்றதற்கான சாதன சாதனங்கள் சான்றுகள் அதே மாதிரி பார்சி இன மக்கள் ஈரான்லிருந்து இந்தியாவுக்கு வந்து குஜராத் பகுதியில் வந்தபோது அந்த பார்சி பேர்கள் எல்லாம் இந்தியாவுக்கு வந்தது டாடா ஒரு இடப்பெயர் ஈரானில் நாரிமன் ஒரு இடப்பெயர் இந்த நாரிமன் டாட்டா இந்த மாதிரியான பெயர்கள் எல்லாம் பார்சி மக்கள் எடுத்து வந்தார்கள் அதை போலத்தான் ஒவ்வொரு மனிதர்களும் போகும் இடத்துக்கு எல்லாம் இலங்கைக்கு தமிழ் பெயர் போயிருக்கு மலேசியாவுக்கு தமிழ் பெயர் போயிருக்கு பர்மாவுக்கு தமிழ் பெயர் போயிருக்கு மனிதர்கள் போகும் இடமெல்லாம் தங்களது சுமந்து செல்லும் மென்பொருள்களில் ஒன்று இடப்பெயர்கள் அவருடைய குலப்பெயர்கள் மக்களே வரலாற்றின் சொந்தக்காரர்கள் அரண்மனை புலவர்களும் வரலாற்று ஆசிரியர்களும் எழுதுவதெல்லாம் வரலாறாகிவிட முடியாது கொங்கு வேளாளர்களின் நகரத்தார்களின் குலாளர்களின் சொந்த வரலாறு என்ன சொல்கின்றன கொங்கு நிலம் இதை பற்றி உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியும் சங்ககாலம் தொட்டே ஆந்தை அந்துவன் சாத்தந்தை பண்ணன் மணியன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரியுது ஒரு டெரிட்டோரியல் நேம் எல்லாம் சொல்ல கோரக்க நாடு வரக்க நாடு அந்த மாதிரி ஆரை நாடு இந்த மாதிரிலாம் உங்கள் ஏரியாவில் இருக்கு பார்த்தீங்களா இந்த பகுதி உங்கள் பகுதியில் வந்து காணியூர்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு காணியூர் இந்த ஊருடைய காணி அப்படிம்பாங்க அந்த காணியூருடைய பெயர் அந்த ஒவ்வொரு காணிக்கு வந்து ஒரு கூட்டம் ஒன்று இருப்பாங்க இந்த கூட்டம் பெயர் இதை வந்து நான் ஒரு எக்ஸல் சீட்டில் வந்து டெரிட்டரி காணியூர் கூட்டம் இப்படின்னு ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கிரியேட் பண்ணேன் சில நேரங்களில் பார்த்தீங்கன்னா கொங்கு பகுதி மக்கள்கிட்ட பேசினா அவங்கள வந்து நீங்கள் எந்த காணிவோன்னு சொன்னாலே என்னென்ன கூட்டம் இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க எந்த கூட்டம்னா எந்த காணியோட சம்மந்தப்படும் சொல்லிடுவாங்க அதை ஒரு நாட்டோட லிங்க் பண்ணிக்கிறாங்க இது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் மாதிரி இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து இந்த நிலப்பிரிவின் பெயர் காணியினுடைய பெயர் கூட்டத்துடைய பெயரை வந்து அப்படியே அச்சு அசலாக சிந்துவெளி பகுதியில் நாங்கள் கண்டெடுத்திருக்கிறோம் அதான் முக்கியம் நீங்கள் காங்கேயத்தினுடைய காலையில் வந்து சிந்துவெடியினுடைய காலையை நாங்கள் பார்க்கிறோம் என்றால் அது காரணம் இல்லாமல் இல்லை அது காரணம் இல்லாமல் இல்லை காரணத்தோடு தான் ஏன்னு என்று சொன்னால் நீங்கள் கொடுமணலில் உண்டு உங்களுக்கு வந்து சிந்துவெளியோடு தொடர்புடைய விஷயங்கள் கிடைக்கிறது லேப்டஸ் நொசுடி கிடைக்கிறது சூது பவளம் கிடைக்கிறது கீழடிகள் கிடைக்கிறதால் அது காரணம் இல்லாமல் இல்லை அது காரணத்தோடு தான் நெக்ஸ்ட் கொங்கு வரலாறு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப சுருக்கமாக வச்சுக்கிடுவோம் நீங்கள் யார்கிட்ட வேணாலும் போயிருக்கீங்க பொதுவாக வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க நாங்கள் இந்த கொங்கு பகுதியில் நாங்கள் இல்லைங்க அதுக்கு முன்னாலே வந்து நாங்கள் சோழ நாட்டில் இருந்தோம் இங்கே வந்து சேரனுக்கு வந்து இளவரசியை கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தப்ப எங்களை சீராக அனுப்பிச்சி வச்சாங்க இத்தனை குடிகளை வந்து சீராக அனுப்பிச்சி வச்சாங்க இங்கே வந்து நாங்கள் விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு வந்தோம் அப்படின்னு ஒரு கதை இருக்கா இல்லையா கொங்கு காணி அதே கொங்கு மண்டல செப்பேடு எல்லாம் அந்த பழைய இந்த பட்டயங்கள் கொங்கு பட்டயங்கள் இதில் எல்லாத்துலேயுமே கொங்கு மண்டல சதகம் இதில் எல்லாத்துலேயுமே இந்த கதை எழுதியிருக்கும் அதுலேயும் சொல்லுவாங்க சோழ நாட்டிலிருந்து நாங்கள் வந்ததுக்கு முன்னா வந்திருக்கமே தவிர அதுக்கு முன்னால தொண்டை நாட்டிலிருந்து வந்தோம் சொன்னாங்க இந்த கதை சொல்கிறாங்களே இது உண்மையான்னு பார்க்குறதுக்காக நான் கொங்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான இடப்பெயர்களையும் அது சோழ நாட்டில் இருக்கான்னு பார்த்து சோழ நாட்டில் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த திருச்சி தஞ்சாவூர் புதுக்கோட்டை இந்த பகுதியில் இருக்கான்னு பார்த்து அது வந்து தொண்டை பகுதி இப்படின்னு சொல்ல திருவண்ணாமலை விழுப்புரம் இந்த மாதிரி பகுதிகளில் இருக்கான்னு பார்த்து இந்த மூணையும் டேலி பண்ணி இந்த கதை உண்மைதான் இது வந்து கற்பனை அல்ல என்பதை உறுதி செய்து கொண்டு பார்க்கும்போது இதே பெயர்கள் இன்னொரு இடத்திலிருந்து வரும்போது இந்த கேள்வி குறி பாருங்க கொங்கு நாடு சோழ நாடு தொண்டை நாடு அதுக்கு முன்னால எங்கிருந்து இந்த பெயர்களை அச்சு அசலாக சிந்து வெளியில் கண்டெடுக்கும் போது அதற்கு என்ன காரணம் சொல்ல விரும்புகிறீர்கள் அது வந்து எப்படி ஆகாயத்தில் குதிச்சு வரல அந்த பெயர்களுடைய அப்படியே வடிவங்கள் குஜராத் மகாராஷ்டிரம் அதனால தான் சொன்னேன் பொன்கடு பொன்படு பொன்கானத்து நன்னன் அப்படின்னு சங்க இலக்கியத்தில் வந்து பொன்கானத்தில் நன்னன் வாழ்ந்தான் என்று சொன்னால் அவனுடைய மலையினுடைய பெயர் வந்து ஏழில் மலை ஏழில் மலைனா செவன் ஹவுசஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஏழில் மலை சப்தஸ்ரிங்கார்னு ஒரு மலை இருக்கு தைமாபாத் சிந்துவெளி பகுதியினுடைய பக்கத்தில் கோவா மகாராஷ்டிரா எல்லா எல்லையில் வந்து சப்தஸ்ரிங்கார் சாத்புரா முகில்ஸ் அப்படின்லாம் இருக்கு
இரும்புகளை பார்த்து கபிலர் பாடியது நீயே வடபால் முனிவன் தடவினில் தோன்றி செம்பு புனைந்து ஏற்றிய சேரிடும் புருசை ஊரா ஈகை துவரை ஆண்டு நாற்பத்தி ஒன்பது வழிமுறை வந்த வேலூரில் வேலை உன்னுடைய வேலூரினுடைய நாற்பத்தி ஒன்பது தலைமுறைக்கு முன்னால் உன்னுடைய முன்னோர்கள் செம்பால் இயற்றப்பட்ட கதவுகளை உடைய பெரிய கதவுகளை கொண்ட கோட்டை கதவுகளை உடைய துவரை என்ற ஒரு நகரத்தில் கொண்டிருந்தார்கள் அப்படின்னு சொல்லி சங்க இலக்கியத்துல இருங்கோவல் ஒரு மன்னனை பார்த்து கபிலர் பாடுறார் அவர் ஏன் பாடுறாருன்னு கேட்டீங்கன்னா பாரி மகளிர் இப்ப சொல்லும் போதே அவர் வந்து கேள்வியை கேட்கிறாரு நீ என்ன ரொம்ப பெருசா பேசிக்கிட்டு இருக்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கேள்வி கேட்கிறார் வடக்கிருந்து உங்க உங்களுடைய கொங்கு மண்டல பகுதி எல்லாம் வந்து ஒரு இந்த இந்த பாட்டெல்லாம் இருக்கும் வடக்கிருந்து வந்தவரை மதித்தவரை மந்திரராய் கடக்கிருசி உலகமதில் தனிக்காணி தந்தளித்தல் எங்கள் குலத்தவருக்கு இழிவாகும் அப்படின்னு வேட்டுவர்கள் சொன்னதாக ஒரு பாட்டு இருக்கும் கங்கை பாலகர் காராளர் தங்கள் மங்களமான மனமது முடிக்க இந்த இந்த கதைகள் எல்லாம் எங்கிருந்து வந்தன இந்த பகுதியில் தான் இதுதான் இந்த பானைத்தளத்தின் மூலாக நாங்கள் படிவிருக்கும் போது இது திருப்பி திருப்பி நான் எங்க தொட்டாலும் கொங்கு மக்கள் தொட்டாலும் சரி நகரத்தார் நகரத்தார்னா என்ன நீங்க நெக்ஸ்ட் போங்க கொங்கு மக்கள் புலப்பெயர் போட்டான திங் இதை நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லிட்டேன் நெக்ஸ்ட் கொங்கு வேளாளர்களின் பயணவெளி இதெல்லாம் நான் வந்து எல்லா உரைகளையும் வந்து நான் ஒரு உரைக்கு கொண்டு வர முயற்சினால நான் டீட்டெயில் உள்ள உள்ள போல இது ஒவ்வொன்றுமே நான் பல இடங்களில் ஆற்றிய சொற்பொழிவு இந்த கொங்கு பத்தி பேசுறதுனால அதை மட்டுமே ரெண்டு மணி நேரம் ஆவணங்களோடு பேசணும் நான் அதெல்லாம் சுருக்கி இங்கே கொடுக்குறதுக்காக முயற்சி பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் சிதைந்த நகரங்கள் இதில் வந்து தைத்திரிய பிராமணம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு வேத இலக்கியம் இது அந்த தைத்திரிய பிராமண இலக்கியத்தில் வந்து ஒரு இலக்கியம் வருது அதை வந்து டி பரோ வந்து ஆங்கிலத்தில் மொழிபெயர்த்திருக்காரு அதை நான் தமிழில் மொழிபெயர்த்திருக்கேன் இந்த சிதிலமடைந்த பரவலான குடியிருப்பவர்களின் உடமையாளர்கள் வேறு இடங்களுக்கு போய்விட்டார்கள் அந்த தைத்திரிய பிராமணத்தை எழுதுகிறவன் வந்து அந்த இண்டஸ் பகுதியில் வந்து பார்க்கும்போது நகரங்கள்லாம் சிதிலம் அடைஞ்சு யாருமே இல்லை அபண்டன் சங்க இலக்கியத்தில் நிறைய இடங்களில் வந்து பதி எழுந்து வந்தது மக்கள் கைவிட்ட இடங்களை பற்றி பேசப்படுகிறது அங்கே தைத்திரிய பிராமணத்தில் வந்து இதெல்லாம் யார் இருந்தது இவ்வளோ பெரிய டவுன் கட்டியிருக்காங்க எங்கே போயிட்டாங்கன்னு தெரியல தைத்திரிய பிராமணத்தில் வந்த இடத்துலேருந்து இதை எங்கே வந்து வந்தோம்னு சொல்லி கதையை பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அங்கே வந்து எதை எங்கேருந்து போயிட்டாங்க கதையை பேசிக்கிட்டு இருக்கான் சிதைந்த நகரங்களும் சிதிரங்களும் நெக்ஸ்ட் இதுதான் என்னுடைய பானைத்தடம் இதனுடைய புத்தகத்தில் வந்து ஒரு முக்கியமான சில்க் ரூட் மாதிரி ஸ்பைஸ் ரூட் மாதிரி பாட் ரூட் என்ற ஒரு ஒரு முக்கியமான சான்றிதழை நான் முன்னா வைக்கிறேன் சிந்துவெளி பானை செய்யும் மரபுக்கும் கிழக்கிந்திய பானை மரபுக்கும் தென்னிந்திய பானை செய்யும் டெக்னாலஜிக்கும் பிளாக் அண்ட் ரெட் வேர் அப்படின்னு சொல்லுகிற ரிவர்ஸ் மெத்தடில் சுடப்படுகிற இந்த டெக்னாலஜிக்கும் அந்த டெக்னாலஜி வந்து எப்படி வந்து பெயிண்டட் கிரே வேர் என்று சொல்லப்படுகிற பழுப்பு நிற பாண்டங்கள் இருந்த மேல் கங்கை பகுதியில் மட்டும் இல்லை அது ஒரு தனித்தீவாக இருக்கிறது என்பது இந்த இந்த ஆய்வாளர்லாம் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா சிந்துவெளி வர்றதுக்கு முன்னாலேயே இதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இந்த பகுதியெல்லாம் சிந்துவெளி கண்டுபிடிக்கிறதுனாலே கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இதில் வந்து முதுமக்கள் தாலி இருக்கிறதுனால இதை வந்து மெகாலித் பாட்ரி அப்படின்னு தனியாக வச்சாங்க இதை போய் தனியாக வந்து ஹிண்டஸ் பாட்ரி அப்படின்னு அதுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துட்டாங்க இதுக்கு வந்து பெயிண்டட் கிரேவேர்னு பேர் கொடுத்துட்டாங்க இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து போட்டு பார்க்கும்போது இதனுடைய டெக்னாலஜி பார்க்கும்போது இது மட்டும் தனித்தீவா இருக்கு இந்த தனித்தீவுக்கும் இதை சுற்றி இருக்கக்கூடிய இந்த கருப்பு சிவப்பு பாண்டத்துக்கும் உள்ள முரண்பாட்டையும் உடன்பாட்டையும் புரிந்து கொள்வதுதான் இந்திய வரலாற்றின் புரிதலின் எதிர்காலமே இருக்கிறது என்பதை சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் களம் செய்யும் போவே நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இதுல இந்த இதை ஒரு முப்பது மணி நேரத்தில் நான் இந்த பாடலை நீங்கள் கேட்க வேண்டும் பார்த்து நிறைய பேர் நீங்க யூடியூப்ல கேட்டிருப்பீங்க நீங்க அது போயிட்டு திருப்பி அங்க வர முடியா அத அத ஒரு இரண்டு நிமிடம் அடுத்து குயிக்கா முடிச்சலாம் இந்த பாடல் எதுக்காக முக்கியம் சொன்னா இந்தியாவில் ஒரு பானை செய்யும் புயவனை தலைவன் என்று சொல்லி பாடிய ஒரே இலக்கியம் சங்க இலக்கியம் மட்டும்தான் அது சிந்து வெளியில் அவன் தான் முக்கியமான ஆளா இருந்திருக்கான் போடுங்க கனெக்டட் வாய்ஸ் சவுண்ட் கனெக்டடா I'm not afraid. 
இந்த பாடல் வந்து நான் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சியாளன் வரலாற்றோடு தொடர்புடைய ஆராய்ச்சி செய்பவன் ஒரு கவிஞனாகவும் இருக்கும் போது அவன் ஏதோ ஒரு இடத்தில் வந்து இந்த ஆராய்ச்சி இந்த எழுத்துக்கள் இந்த ஆங்கில எழுத்துக்கள் இந்த ஆங்கில பேச்சுக்கள் இந்த உலகம் சார்ந்த உரையாடல்கள் இதையெல்லாம் தாண்டி ஏதோ ஒரு சொல்ல வேண்டியது இன்னும் மீதம் இருக்கிறது என்று நான் உணர்ந்த ஒரு தருணத்தில் தான் இந்த பாட்டை நான் எழுதினேன் அதுதான் இந்த நாம் வந்து படிக்கிற வரலாற்றுக்கும் எழுதப்பட்ட வரிகளுக்கு இடையில் இருக்கிறது வரலாறு அதுதான் அந்த தொன்மங்கள் மீள் நினைவுகள் இங்க மாசாணி அம்மன் கோயில் வந்து பெண்குலை பிரிந்த நன்னோடு ஒருவன் தொடர்பு வைத்து ஸ்தல புராணம் சொல்கிறான் என்றால் அவன் சும்மா சொல்லல கடைச்சங்கம் இடைச்சங்கம் தலைச்சங்கம் என்பதெல்லாம் கட்டுக்கதைகள் அல்ல அதுக்குள்ள ஒரு உண்மை முடிச்சிருக்கு ஆனா அந்த உண்மையை முடிச்ச பக்குவமாகவும் அறிவியல் சார்ந்தும் தடவுறு சார்ந்தும் சான்றுகள் சார்ந்தும் அவிழ்க்க வேண்டிய தேவை இருக்கிறது அந்த சான்று சாராம நம்ம ஏதாவது உணர்ச்சிகரமா ஏதாவது ஒரு கிளைம் பண்ணோம்னா பீப்புள் கேன் ஈஸிலி பங்கர் யுவர் ஆர்குமெண்ட் பீப்புள் கேன் ஈஸிலி பங்கர் யுவர் ஆர்குமெண்ட் ஐந்து அஞ்சு கோடி வருஷத்துக்கு முன்னால் நடந்த கண்ட கண்டங்கள் நகர்ந்த கதையை தலைச்சங்கத்தோடு இடைச்சங்கத்தோடு முடிச்சில் போட்டால் அதை எதிர்த்து பேசுபவர்கள் உங்களை வந்து ஒரே நொடியில் உங்களுடைய ஆர்குமெண்ட்டை வந்து தேவில் சாட்டிட் டவுன் உங்களுடைய ஆர்குமெண்ட் பொய் என்று சொல்லிவிடுவார்கள் ஆனால் அசைக்க முடியாத ஆதாரங்களை தர வேண்டும் என்பதற்காகவே முப்பது ஆண்டுகள் ஆராய்ச்சி செய்து இப்போ தான் பத்து வருஷமாக தான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நெக்ஸ்ட் பாட்ரி சோசியாலஜி நான் வந்து முதல்ல வந்து கொங்கு வேளாளர்கள் பற்றி சொன்னேன் இப்போ பாண்டியர் வேளாண் பாட்ரி சோசியாலஜி பற்றி ஒரு பிஹெச்டி ஒருத்தர் வந்து யூனிவர்சிட்டி ஆஃப் கொலம்பியாவில் வந்து ஒருத்தர் பிஹெச்டி தீசிஸ் பண்ணார் அவருடைய தீசிஸில் நெக்ஸ்ட் போங்க இது இது பாருங்கள் இதில் வந்து நாட்டுக்கோட்டை நகரத்தார் எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் எந்தையாவது ஒரு இடத்துல நகரத்தார்னா என்ன நகரத்தார்னா டவுன் பீப்புள்னு அர்த்தம் அவங்க இருக்கிறது வந்து இப்போ செட்டி நாடுங்கிற பகுதியில் சிவகங்கை புதுக்கோட்டை பகுதியில் இருக்காங்க அது கிராமத்து பகுதி கிராமத்து பகுதியிலிருந்து நகரத்துலேருந்து நான் கிராமத்து பகுதி வந்துட்டோம்னு சொல்லுவாங்க நான் எங்கள் ஊரில் நான் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது இந்த மதுரையிலேருந்து நான் எங்கள் ஊருக்கு போனேன்னா எங்கள் ஊரில் கூடிய பாட்டி இவங்களாம் வயலில் வேலை பார்க்குறவங்களாம் என்னை சொல்லுவாங்க சீமையிலேருந்து வந்திருக்காம்பா அவங்களுக்கு வந்து திரும்பி மதுரையிலேருந்து இருபது இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் தான் எங்கள் ஊர் இருபத்தஞ்சி கிலோமீட்டர் வர்றதுக்கே என்னை வந்து சீமையிலேருந்து வந்தேன்னு சொல்லுவாங்க அப்போ வந்து இவங்க வந்து நகரத்திலிருந்து வந்தவர்களால் தங்களை கிளைம் பண்ணுறாங்க நகரத்தார் டவுன் பீப்புள்னு அர்த்தம் எந்த நகரத்துலேருந்து வந்தாங்க அவங்கள்ட்ட போய் கதையை கேளுங்க நம்ம கொங்கு மண்டலத்தில் என்ன கதை இருக்குது அதே மாதிரி அங்கே ஒரு கதை இருக்குது அந்த கதை வந்து பாண்டியராஜா எங்களை கூப்பிட்டாரு அதுக்கு மேலே நாங்கள் பூம்புகாரில் இருந்தோம் பூம்புகாரில் சோழ மன்னனுக்கும் எங்களுக்கு பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அவர் நிறைய வரி போட்டார் குருவை பண்ணார் ஒம்பது பேரை தவிர மீதி எல்லாம் தற்கொலை பண்ணிக்கிட்டாங்க அந்த ஒம்பது பேரில் தான் திருப்பி நாங்கள் வந்து சம்மந்தம்லாம் பண்ணி கொங்கு வேளாளர்களோட சம்மந்தம் பண்ணி நாங்கள் எங்களுடைய குடும்பங்கள்லாம் வளர்த்தோம் அதுக்கு வந்து நாங்கள் பூம்புகாரில் அதுக்கு முன்னால் வந்து நாங்கள் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்தோம் காஞ்சிபுரத்துக்கு முன்னால் நாங்கள் நகரான்னு ஒரு இடத்துல இருந்தோம் சந்தியா நாடுங்கிற நகரத்தில் இப்படி ஒரு கதை கொங்கு மாதிரி அவங்க கதை அதை தேடிட்டு போனால் அதை இங்கே கொண்டு போய் விட்டு அங்கே கொண்டு போய் விட்டு கடைசியில் போய் சிந்து வெளியில் விடுது இது இரண்டாவது ஏன் நான் எதுக்காக இந்த இதெல்லாம் நான் எடுத்திருக்கேன்னு கேட்டேன்னா எனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டு சமகால நுண் அரசியல்களில் ஜாதி அரசியல் எனக்கு துளியும் அக்கறையும் இல்லை நம்பிக்கையும் இல்லை என்னுடைய ஆய்வு நாம் பேசுகிற நாம் பேசுகிற இந்த அரசியல் வந்து மூவாயிரத்தி நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட பண்பாட்டு அரசியல் இது 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 வேறு விஷயம் இதனால தான் இதனால தான் நான் வந்து இந்த இனங்கள் இந்த இந்த குடிகள்லாம் இதில் இவங்களை எனக்கு வேற இருக்கிற எதுவும் கிடையாது இது எதுக்காக நான் தேர்ந்தெடுக்கிறேன்னா இந்த இடங்களை வந்து இவங்க தான் அவங்களுடைய கதையிலேயே நான் வந்து இங்கேயே சாஸ்வதமாக மரமாக ஊண்டி விரையா வரல நான் அங்கேருந்து வந்தேன் அதுக்கு முன்னால் இங்கேருந்து வந்தேன் இதுக்கு முன்னால் இங்கேருந்து வந்துன்னு சொல்லி அவங்களுடைய பட்டயத்திலேயே எழுதி வச்சிருக்கிறவங்களை மட்டும் தான் நான் தேர்ந்தெடுத்திருக்கேன் இல்லைன்னா கோவப்பட்டுருவாங்க நம்மளை பார்த்து என்ன கோவப்பட்டுருவாங்க நான் இங்கே தான் ஒரு ரெண்டு கோடி வருஷமாக இங்கே இருக்கேன் இந்த இடத்துல இதே கிராமத்தில் ஒரு ஒரு கோடி வருஷமா எங்கள் தாத்தா அல்லது இருந்துட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு இருக்கும்போது நீ வந்து திடீர்னு வந்து அங்கேருந்து வந்தோம் இங்கேருந்து வந்தோம்னு சொல்லிடுவேன்ட்டு அதனால தான் யார் அப்படி எழுதி வச்சுருக்காங்களோ அவங்களுடைய வரலாற்றை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு என் கேட்ட நான் சொல்லிடுவேன் நீ தானே சொல்கிற அப்படின்னு அவங்கள அடுத்தடுத்து அடுத்து போகும்போது இந்த சிந்து வெளியில் கொண்டு வந்து விடுகிறது என்ற சான்றை கொடுப்பது மட்டும்தான் என்னுடைய கடமை இந்த சமகால சுல்லாடல்கள் எனக்கு அக்கறையே இல்லை நான் அது சம்பந்தப்படாத விஷயம் நான் பேசுறது வந்து நாலாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் முகஞ்சோதராவிலும் கரப்பாவிலும் என்ன நடந்திருக்கும் சங்க இலக்கியம் ஏன்
இந்த கோயிலுடைய பூசாரிகள் எல்லாம் குழாலர்கள் சிந்து வெளியில் போய் அதை பாருங்கள் சிந்து வெளியில் அந்த பண் பாண்டம் செய்பவன் பாண்டம் செய்யும் கலைஞனாகவும் இருக்கிறான் அவனே பூசாரியாகவும் இருக்கிறான் எங்கள் ஊர் பக்கம் மதுரை பக்கத்தெல்லாம் வந்து இந்த மண்பானையில் தான் முந்திலாம் சாமி சிலையெல்லாம் செய்வாங்க ஐயனார் சிலை அம்மன் சிலையெல்லாம் எவன் பானையை வணங்கிறவனோ அந்த பூசாரி தான் எடுத்துகிட்டு போய் அந்த கோயிலில் போய் வச்சு அந்த அந்த சாமிக்கு வந்து உயிர் ஊட்டுவான் அவனே பூசாரியாக இருப்பான் அவனே வந்து பானை செய்வனாக இருப்பான் ஆனால் அந்த பானை சாமி வெண்கலச்சாமியா செம்பு சாமியா அல்லது வேற சாமியா போகும்போது என்ன கேட்டா அந்த சிலையை செய்பவனுக்கும் அந்த கடவுள் பிரதிஷ்டை செய்யப்பட்ட கடவுளுக்கும் தொடர்பு இல்லாமல் போய்விடுகிறது அந்த கோயிலுக்கு போய் அதுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சடங்கு வச்சு அதுக்கு உயிர் ஊட்டியதும் அந்த கடவுள் இன்னொருவனுக்கு சொந்த வாங்கி விடுகிறார் இவனே அந்த சுவாமி மலையில சிலை செஞ்சு கொடுத்தவன் நான் தான் அந்த சிலையை செஞ்சேன் எனக்கு அதுக்கு தொடர்பு போனா உள்ள விட மாட்டேன் ஆனால் கிராமங்களில் வந்து எவன் மண்பானையில் சாமியை செஞ்சானா அவன் தான் அதுக்கு உயிர் கொடுப்பான் அவனே பூசாரி அவனே பானையை வனைவன் அவனே பொம்மையை செய்வவன் இதுதான் இதுதான் வரலாற்றுடைய முக்கிய சுருக்கம் அது எப்படி அந்த பானை தடம் எப்படி போகிறதுங்கிறத அது பானை உலோகமாகும் போது எப்படி மாறுதுங்கிறத இதில் எல்லாம் பூசாரி வந்து இவங்க தான் குயவர் நெக்ஸ்ட் திருநீலகண்ட குயவனாருக்கும் வேத சக்கரவர்த்திக்கும் நடந்த பெரிய வாக்குவாதத்தை பற்றி அந்த பிஹெச்டி தீசிஸில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக எழுதுறாரு நான் அதை பற்றி விளக்க விரும்பல நீங்கள் பார்க்கலாம் இது யூடியூப்ல வரும் ஐ கேன் ஷேர் ஆல் தீஸ் ஸ்லைட்ஸ் இந்த யூடியூப் யூ கேன் சி இட் பாண்டி நாட்டு வேளாளர் அவங்களுடைய காஸ்ட் லீனி ஏஜ் அண்ட் டெரிட்டரி நேம் நான் எப்படி வந்து கொங்கு பகுதியினுடைய வேளாளருடைய கூட்டம் பெயர்களும் காணி பெயர்களும் அவங்களுடைய டெரிட்டரி பெயரும் சிந்து வெளியில் வருதுன்னு நான் சொல்லணும் அதே மாதிரி குழாளர் என்று சொல்லக்கூடிய குயவர்களுடைய ஊர் பெயர்களும் அவங்களுடைய டெரிட்டரி பெயரும் அவங்களுடைய சாமி பெயரும் வருதுங்க அதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் தொழில்நுட்ப கலைஞர் பானை கலைஞர் வணிகம் செய்யும் வியாபாரி வேளாண்மை செய்யும் வேளாண் இதுதான் ஒரு சமூகத்தினுடைய கட்டமைப்பு மீதியெல்லாம் இவங்க ஏன்னா இவங்க இவங்களுடைய வரலாறு சொல்லுது நான் இங்கிருந்து வந்து அங்கிருந்து வந்தேன் அதைத்தான் நான் மீட்டுருவாக்கம் செய்ய முயற்சி செய்கிறேன் நெக்ஸ்ட் வாங்க இதெல்லாம் வந்து அச்சரைக்கு தீர்க்கிறவையோட நான் பேசுகிற எல்லா என்னுடைய புத்தகத்தில் வரை கூட எல்லா இடப்பெயர்களும் ஊர் பெயருக்கும் நான் வந்து லேட்டிடியூட் அண்ட் லேங்கிடியூட் கொடுப்பேன் அதை வந்து யாரும் கூகுள் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் கூகுள் எர்த்தில் போய் பார்த்துக்கலாம் தேவைப்பட்டால் அந்த ஊர் கூட போயிட்டு வரலாம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் இதெல்லாம் மைக்ரேஷன் ஆஃப் தி பாட்டர்ஸ் அண்டர் டைட்டிஸ் அந்த பானை செய்யும் குயவர்களோடு அவங்களுடைய கடவுள்களும் நடந்து போகுது மதுரை சைடில் ஒரு ஸ்டோரி ஒரு அந்த கிராமத்துடைய தலையாரி அந்த மாதிரி பெரிய நாட்டாமக்காரருக்கும் அந்த பானை செய்கிறவருக்கும் சண்டை வந்துடுது சண்டை வந்தோம்னா இவங்க இவங்களுடைய ஒரு ஒத்து ஒரு லைங்கு என்ன பண்ணிவிடுவார் நைட்டு தூங்கும் போது அந்த பானை செய்கிறவர் வந்து இந்த சாமியும் தூக்கிட்டு போயிடுவார் அவர் தூக்கிட்டு போய் வேறு ஊர் போயிடுவார் இங்கே திடீர்னு எந்திரிச்சு பார்க்கும்போது சாமியை காணும் ஏன் சாமி தானே நான் தூக்கிட்டு போய் நான் அங்கே நான் ஒரு இடத்துல ஒரு இடத்துல வச்சுக்கிறேன்ட்டு அப்புறம் போய் அதுக்குனால வந்து அவர் அந்த பிஹெச்டி தீசிஸில் எழுதுறாரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னால் அவருடைய சொந்தக்கார ஒரு பார்த்து இந்த கிராமத்துக்காரங்க வந்து ஒரு தடவையாவது நீங்கள் ஊருக்கு வந்துட்டு போங்க நீங்கள் இப்படி சாமியை தூக்கிட்டு போனது எங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னு அப்படின்னு ஸோ அவங்க போகிற இடத்துக்குனா அவங்க சாமி கூட நடந்து போச்சு அதை தான் நான் ட்ராக் பண்ணி ட்ரைஸ் பண்ணி போட்டுருவோம் நெக்ஸ்ட் செட்டில்மெண்ட் மதுரை சிட்டியில் இருக்கக்கூடிய பாட்டர் செட்டில்மெண்ட் அவங்ககிட்ட போய் கேளுங்க இந்த மீனாட்சி அம்மன் கோயில் இந்த மீனாட்சி அம்மனுடைய பூசாரிகளை நாங்கள் தான் இந்த பூசாரி உரிமை எங்களிடமிருந்து பறிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வாக்கு மூலம் கொடுக்குறாங்க நெக்ஸ்ட் எடுங்க இது இது வந்து சிந்துவெளி குறியீடுகள் இந்த சிந்துவெளி குறியீடுகள் வந்து நான் களம் செய் கோவே என்ற பாட்டில் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இதெல்லாம் சிந்துவெளி குறியீடுல வந்து இந்த கை இந்த கலையம் இந்த அவனே பூசாரியாக இருப்பவன் இப்படி மடிக்கப்பட்ட கை ஆர்டிசன் அதை வந்து ஐராவத மகாதேவன் வந்து இப்படி மடிக்கப்பட்ட கை வந்து சீஃப் ஆர்டிசன் பார் விரிக்கப்பட்ட கை வந்து பிரீஸ்ட் இப்படி பார் பூசாரி பார் அவனே பூசாரியாகவும் இருக்கிறான் அவனே வந்து ஒரு தொழில்நுட்ப கலைஞனாகவும் இருக்கிறான் என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் சிந்துவெளி இடப்பெயர் வைகை இந்த வைகை பகுதியில் வந்து நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு தொண்ணூற்றி நாலு இந்த இடப்பெயர்கள்லாம் நாங்கள் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வாங்க நேரமாயிருச்சுனால இது வந்து தென் தென் தமிழ்நாட்டு பகுதியிலும் இருக்கக்கூடிய பெயர்கள் இந்த பெயர்களுடைய அச்சு அசலான மிரர் இமேஜ் கண்ணாடியில் பார்த்த மாதிரியான மிரர் இமேஜ் வந்து சிந்துவெளி ஹரப்பா மோகஞ்சோதரா பகுதியில் இருக்கின்றன நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிக்கல் பிளேஸ் டேப்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி ரீஜியன் அண்ட் சவுத் தமிழ்நாடு இந்த பெயர்கள்லாம் அங்கே இருக்குது நெக்ஸ்ட் பிளேஸ் நேம் லொக்கேஷன்ஸ் இண்டஸ் சிவிலைசேஷன் ரீஜியன் இந்தியா வித்
இந்த லிஸ்ட் என்ட் இருக்கு இது எக்ஸல் சீட் இருக்கு அதனுடைய பேர் இருக்கு அச்சரேக இருக்கு தீர்க்கரேக இருக்கு இதுல நிறைய இடங்கள் வந்து கீழே மேலன்னு சொல்லி நான் சொல்றேன் இந்த சிந்துவெளி பகுதி மாதிரி அந்த கீழே மேலங்கிற பேரல் எல்லாம் வருது இந்த இடங்களில் ஒரு இடத்தை தோண்ட போயே இன்னும் நம்ம தோண்டி முடிக்கல தோன்றதுக்காக தோண்ட வேண்டியிருக்கு வேண்ட வேண்டியிருக்கு நோண்ட வேண்டியிருக்கு 